അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൈപ്പോളയുടെ റെസിപ്പിയു ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഈ കായ്പോള അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നന്ന പഴുത്തതുമല്ല ഒട്ടും പഴുക്കാത്തതുമല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസ് പഴുപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് എന്നാൽ വളരെയധികം തിന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് പഴവും കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പഴം മുഴുവനും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് പാൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര രണ്ട് ബ്രെഡ് നാല് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് ഏലക്കയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാല് മുട്ടയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വീഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായി വറുത്തെടുക്കുക ഇനി അതേ നെയ്യിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ കിസ്മിസും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായി വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നവരെ പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നന്നായി കരിഞ്ഞു പോവാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാവുമ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് കോരാ ഇനി നമ്മൾ അതേ പാനിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം അതിലിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പഴം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതേ പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ചൂടാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് ഏലക്കയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണില്ല പകുതിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നാല് മുട്ടയും കൂടി പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയും പാലൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായി അടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഴം മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുക്കണില്ല അപ്പോൾ മുകളിൽ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പഴം മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ബ്രെഡ് പൊടിയാവാണ്ട് രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുങ്ങി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നെയ്യ് പാത്രത്തിൽ മുഴുവനും ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബനാനയുടെ പീസസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണതാണ് അല്ലാണ്ട് നിർബന്ധമുള്ള സംഭവമല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുകളിൽ വെച്ചൊടിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാം വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇളകി പോവത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടിയിൽ ഒരു തട്ട് വെച്ചൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ